rouge pour une vingtaine de chefs d'État africains ce soir à Paris, en prélude au 20e sommet franco-africain, avec une vedette incontestée, Laurent Désiré Kabila. Isolé sur la scène internationale, le président congolais vient chercher un certificat de bonne conduite en Europe. Rencontre avec le pape Jean-Paul II, audience privée avec le roi Albert II de Belgique, avant le tête-à-tête -tête avec Jacques Chirac près du samedi à l'Elysée. Autant dire une reconnaissance pour un homme encore largement infréquentable. Accusé de violer les droits de l'homme, Kabila veut faire taire ses détracteurs. Nous en sommes venus aujourd'hui à de fabuleuses accusations de violation de droits de l'homme. Qui a-t-on tué Qui Personne ne peut le démontrer. Il n'y a pas de point et pourtant, Kabila est fortement soupçonné de crimes contre l'humanité. Rappelez-vous, au printemps 97, à l'est du pays, celui qui apparaît comme l'homme des Américains bouscule les troupes du maréchal Mobutu. Deux plaintes ont été déposées contre Kabila en Belgique et deux autres en France pour crimes contre l'humanité. Mais l'homme fort du Congo peut dormir tranquille. Kabila ne risque pas de connaître le sort de Pinochet, invité officiellement en France. Il est protégé par son statut de chef d'État en exercice. Mesdames, Messieurs, bonjour. Invité exceptionnel aujourd'hui à mise au point, Monsieur Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo et qui a accepté cette émission exclusive pour répondre à toutes nos questions. Alors pour l'interroger ce midi, il y a aussi à mes côtés Colette Brackman qui est journaliste au journal Le Soir. Il y a aussi Philippe Lamère, qui est lui journaliste au journal télévisé de la RTBF. Et il y a enfin Marie-France Croux, qui est journaliste à la Libre Belgique. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. À l'heure qu'il est, comment qualifiez-vous l'accueil de la Belgique que vous avez reçu jusqu'ici Vous le qualifiez de froid, de tiède ou de chaleureux De tiède. Alors, ça veut dire quoi, tiède oh, C'est-à-dire que les gens viennent d'apprendre à rencontrer un président qui a été tellement contesté ici, non dans son pays. Oui. Et ce tiédeur se fait voir euh, même dans les entrées que j'avais. À la porte, je trouvais toujours un groupuscule de petits criards congolais qui n'ont aucune réalité de leur pays et qui semble me montrer l'atmosphère euh, de ce qu'il en attend de moi, c'est-à-dire un coupable qui n'a jamais commis un crime. Alors, je vis ça. Vous vivez ça. Nous, nous allons tout de suite parler de, euh, de deux faits, si vous le voulez bien, pour lesquels vous avez été fort contesté. C'est l'occasion d'en parler, euh, de donner votre version des choses aussi. Euh, nous parlerons après, bien sûr, de votre mode de gestion, de ce que vous voyez comme avenir pour le pays. Euh, tout d'abord, deux faits euh, pour lesquels, effectivement, on vous a fait des euh, reproches. Euh, premièrement, euh, lors du démantèlement des camps Hutu il y a deux ans, euh, et lors de votre progression avec les soldats rwandais pour conquérir le pays, euh, il y a, on peut discuter sur les chiffres, mais enfin il y a 180 000 à 200 000 personnes qui ont disparu. Alors, vous commandiez l'alliance à ce moment-là, et vous avez déclaré cette semaine, je ne suis pas responsable, ce sont les soldats rwandais qui sont responsables de cette disparition. Est-ce que ce n'est pas une explication un peu facile alors que vous étiez à la tête de l'alliance ce n'est pas du tout facile parce que d'abord, qui comptait les disparus Ces camps étaient des camps qu'on appelle les forteresses, des camps de l'armement, des camps d'entraînement. Il y avait des armes dans ces camps. Et pendant toute cette période-là, les ONG qui travaillaient là-bas étaient impliquées dans le trafic des armes. Alors vous n'allez pas me dire, ce sont des Hutus réfugiés qui étaient dans ces camps-là. C'était des miliciens. Bon, ces miliciens se battaient et ils utilisaient ces armes pour faire quoi D'abord, les inquiétions dans leur pays. Et lorsque nous, nous avons commencé la bataille pour la libération, ces armes étaient utilisées contre nous. Donc les camps, les soi-disant camps de réfugiés, n'étaient pas autre chose que des forteresses militaires. 
Alors, qui veut poser une question sur ce point Oui, Monsieur le Président, le, les Nations Unies ont, ont désigné une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a eu certaines difficultés pour travailler euh, dans votre pays. C'est sans doute de là que découle un des aspects ou de certains mécontentements de la communauté internationale, ou certaines brouilles entre la communauté internationale et surtout certains pays occidentaux et votre, votre régime. Alors, qui est-ce qui a mis des bâtons dans les roues de cette commission d'enquête Est-ce certains membres de votre gouvernement M. Mbaya était en charge du dossier à l'époque. Ou bien est-ce que c'est à la demande de vos anciens alliés les Rwandais Eh bien, messieurs, je vais tout simplement dire d'abord que c'est nous qui avions invité la commission d'enquête. Là, c'est une précision. On ne pouvait donc pas mettre de bâton dans les roues euh, à nos invités. Et cette commission d'enquête, avant qu'elle vienne, il faut voir un peu la genèse. Pourquoi est-elle venue C'est après des accusations non fondées des massacres commis par nos troupes. Mais ce massacre n'avait pas encore eu lieu pendant ce temps-là. Parce que tout simplement, dans cette région là-bas, les massacres avaient commencé en 1993, loin de notre avènement au pouvoir, loin même euh, de l'action libératrice de l'AFDR. De et puis, il y a eu de mort de choléra dans ce coin. 45 000 hommes, femmes, enfants, sont morts de choléra. Et tout cela, on les a vus de terrain pour nous présenter comme des criminels, des gens qui ont massacré tout ce monde-là. Alors, nous n'avions même pas besoin de mettre des bâtons dans les roues de la commission parce que nous n'étions responsables de rien. Nous voulions éclaircir. La commission est venue disant que les massacres ont eu lieu à l'Est. Et nous avons dit, nous avons tout préparé pour que vous alliez à l'Est. La commission a refusé d'aller à l'Est et a demandé d'aller à l'Ouest. Vous étiez étonné tout le monde les connaît qui les massacres ont continué à l'est du pays. Alors, à notre grande surprise, et j'espère à la surprise générale des médias, la Commission avait refusé d'aller à l'est et exigé d'aller à l'ouest. C'est ce que nous avons accepté par après. Oui, Monsieur le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la Commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée la, de, de libération que vous aviez dirigé était très, très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais ce n'était pas pour aller massacrer. Il n'y avait, y avait, y avait pas de route dans la ville de, de Kisangani. On a voulu massacrer. Mais les gens qui étaient là pour nourrir les réfugiés qui arrivaient de l'Est disent qu'il y a eu des massacres, qu'on a attaqué les camps de réfugiés. Par qui Par Pernanto, par les troupes congolaises. Et encore ce temps-là, il n'était pas même évident que les forces rwandaises avaient assassiné. Ce n'est que par après, lorsque nos réfugiés s'étaient dispersés dans de bourses et sont allés dans le secteur dirigé alors par les forces, euh, les forces armées rwandaises. Que les massacres ont commencé à l'ombre, à l'ombre de toute attention des forces congolaises. Et quand l'avez-vous appris Quand ben, sont venus des, des chefs coutumiers de la région de l'Équateur plusieurs mois après pour me révéler qu'il y avait justement des massacres là-bas et que moi je disais des choses que je ne connaissais pas. Pourquoi alors, au moment où la commission d'enquête était là, les chefs coutumiers ont dit qu'ils euh, ils se sont révoltés contre la, la présence de la commission d'enquête sur place ah là, Justement, la commission d'enquête n'est pas allée voir les, les, les fosses communes. À Mbandaka À Mbandaka, la commission s'est rendue dans un cimetière des de, de coutumiers, et puis a déterré des chefs coutumiers, et puis ça a été un peu... Avec un contentement général. Mais, mais qui a intimidé les témoins Parce que les témoins n'osaient pas parler à Badaka. Il y a des, 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 des témoignages qui font que, disent que les gens n'osaient pas parler, ils avaient peur. Qui les a effrayés Moi, je pense qu'on a intimidé personne. Parce que, par après, ils sont venus me voir pour me parler. S'ils étaient intimidés, ils ne seraient pas venus jusqu'à mon bureau à qui chassait le chef coutumier, donc les traditionnels. Et le témoin qui était forcé par les troupes rwandaises de mettre dans des sacs 